வணக்கம் இது உங்கள் கட்டல் எழுது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஃபோனிக்ஸ் சொல்லி தரணும் அப்படின்றது ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நிறைய எல்லாத்துக்குமே நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் எப்படி நம்ம வந்து சொல்லி தரலாம் அப்படின்றது பட் ஆனால் சில பேருக்கு நம்ம வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல்ஸை எப்படி எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவில் நான் கன்சாலிடேட்டடாக எல்லாமே ஏ டு Z ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் என்னென்ன நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்காது நீங்கள் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எப்படி எப்படி நீங்கள் வந்து டே வைஸ் நீங்கள் வந்து சொல்லித்தரலாம் அப்படின்றது இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் சொல்லித்தரதுக்கு சொல்லி தந்து முடித்தோன்னே நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம வெப்சைட்லேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கிடச்சிரும் நான் சொல்கிற அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பில் எந்த டாபிக் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றது ஏற்கனவே வந்து டீட்டெயில்டாக வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ நான் சொல்லும் போது நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோவோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபோனிக்ஸ் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எந்த ஏஜில் வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போது அவங்களுக்கு ரீடிங் ஸ்ட்ரகிளிங்காக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஏஜில் வேணால் நீங்கள் ஃபோனிக்ஸ் சொல்லி தரலாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் சவுண்ட்ஸ் அதாவது ஏ டு ஜெட் இருக்கு இல்லையா அதில் கியூ மட்டும் நம்ம வந்து எடுக்க மாட்டோம் கியூ தவிர மீதி எல்லா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸையும் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்லி தர போகிறோம் இப்போ டே வைஸ் நம்ம என்னென்ன நம்ம சொல்லி தரலாம் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒன் டே ஒனில் நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய லெட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ்ஸோட சவுண்டு நம்ம இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட் காமிச்சு நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் இந்த ஃப்ளாஷ் கார்டில் நீங்கள் காமிக்கிற இது வந்து லோவர் கேஸ் லெட்டர்ஸ் அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ஸாக இருக்கணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நீங்கள் காமிக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ எல்லா லெட்டர்ஸுமே அப்படி தான் நம்ம ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏபிசிடி அந்த மாதிரி வந்து தெரியவே தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் இதை காமிச்சு இதோட சவுண்டையே நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் சொல்லி தரலாம் அந்த மாதிரி இப்போ இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்கனவே ஏபிசிடிஇ இந்த மாதிரி தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் இந்த லெட்டருக்கு ஒரு சவுண்டு இருக்கு அண்ட் எஸ் சேஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு சவுண்டாக நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போது இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட் காமிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது தான் ஃப்ளாஷ் கார்ட் காமிச்சு இதோட சவுண்ட் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டுக்கு ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் இப்போ ஜாலி ஃபோனிங்ஸில் ஆக்ஷன் இருக்குது சாங் இருக்குது ஸ்டோரி இருக்குது அதை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது கண்டிப்பாக இது பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபோனிக்ஸ் ப்ரோக்ராம்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஜாலி ஃபோனிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒரு ஒரு சவுண்ட் ஆக்ஷன் ஸ்டோரி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்போ மாட்டசரியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சாங்ஸ் ஸ்டோரி ஆக்ஷன் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து உங்களோட இஷ்டம்தான் நம்ம எந்த மெத்தட் வேணால் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாத்துலேயுமே சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் இந்த ஆக்ஷன் நம்ம சொல்லி தரதுனால ஒரே ஒரு விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போர் அடிக்காமல் அடுத்தடுத்த லெட்டர் கற்றுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க இதோட ஆக்ஷன் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோரிஸ்லாம் வேணும்னா நீங்கள் ஜாலி ஃபோனிக்ஸ் ஆப்லேருந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது ஆக்ஷன் பண்ணுவீங்க ஆக்ஷன் அண்ட் நீங்கள் அந்த இதில் இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் அண்ட் சவுண்ட் இப்போ இதெல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப் நம்ம ஜஸ்ட் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து சொல்லி தந்துட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப் இது வேர்ட்ஸ் எடுங்க இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதோட சவுண்ட்ஸ் இப்போது இந்த லெட்டரில் இந்த சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் சவுண்ட் தான் லெட்டர் பார்க்கக்கூடாது எஸ்ன்றது
நம்மளோட ஸ்போக்கன் வேர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இந்த ஃபோனிக்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று விஷயம் நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் நம்மளுக்குமே தெரியாது அதே தான் குழந்தைங்களுக்குமே அவங்களுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் அது எல்லாமே மேட் அப் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்றது அந்த அவேர்னஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் எல்லா வேர்ட்ஸ்லையுமே சவுண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்ற அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்காக தான் நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்போ எஸ்க்குரிய இனிஷியல் சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிறது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் அந்த சவுண்ட் இருக்கிற வேர்ட்ஸாக நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா என்டிங்கில் வர வேர்ட்ஸையும் நீங்கள் எடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பஸ் டு யூ ஹியர் சவுண்ட் இந்த வேர்ட் பஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமான்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எஸ் இருக்கிற சவுண்ட்ஸாக நீங்கள் அந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ மேக்சிமம் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்து காட்ட முடியுமோ நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஏற்கனவே நிறைய ஒக்காபுலரி நிறைய இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு வேர்ட் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேன் யூ திங்க் ஆஃப் சம் வேர்ட்ஸ் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க பட் ஆனால் நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரியாது இங்கிலீஷ் வந்து இப்போ தான் ரொம்ப நியூ அப்படின்ற போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் தான் நிறைய வேர்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் இப்போது இந்த லெட்டர் எஸ்ஸை எப்படி நம்ம எழுதணும் அப்படின்றது சொல்லித்தரலாம் ரைட்டிங் பார்ட் வந்து நீங்கள் சொல்லித்தர் இந்த சவுண்ட் சொல்லித்தரதுக்கு பேரலாம் நீங்கள் பண்ணணும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எய்தர் நீங்கள் ரைட்டிங் பார்ட் நீங்கள் தனியாக வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எந்த ஆர்டரில் வேணால் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு சவுண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணாலும் எந்த வேலை வேணால் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஓகே பட் ஆனால் ரைட்டிங்க்கு ஏஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர் ப்ளஸ் இப்போ நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ரைட்டிங் பார்ட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சவுண்ட் சொல்லிவிட்டு அதை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் சொல்லித்தரலாம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது எல்லாமே நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டில் எதர் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா உங்களோட வீட்டில் கேன் யூ பிரிங் சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த சவுண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அவங்க போய் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் நேம் சொல்லி சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு சவுண்டில் என்னெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய என்னென்ன அவங்களுக்கு கண்ணில் படுதோ அதெல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி அவங்கள வந்து நம்ம வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம் அண்ட் அடுத்த கேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்பை கேம் ஓகே இந்த ஐ ஸ்பை கேமுக்கு நீங்கள் ஒர்க் ஷீட் மாதிரி கொடுக்கலாம் இது நம்மளோட வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது எஸ் எஸ் ஒவ்வொரு சவுண்டுக்குமே ஐ ஸ்பை கேம் ஒர்க் ஷீட் இருக்குது ஸோ அந்த ஒர்க் ஷீட் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதில் நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த பிக்சர்ஸில் அவங்க சவுண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை அந்த பிக்சர்ஸை வந்து அவங்க சர்க்கிள் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது இதனால் என்னென்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் கற்றுப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற பிக்சர்ஸ் வந்து நேம் வந்து தெரி தெரியணும் தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக பண்ணுவாங்க தெரியலனா தட்ஸ் ஃபைன் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த வேர்டை வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அது சவுண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க சர்க்கிள் பண்ணலாம் இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் அவங்க கற்றுப்பாங்க அடுத்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து ட்ரா பண்ணி கலர் பண்ண சொல்லலாம் என்னென்ன உனக்கு சவுண்டில் இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே ட்ரா பண்ணி அவங்கள வந்து கலர் பண்ண சொல்லலாம் இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸும் நம்மளோட வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஏ டு ஜெட் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் தனியாகவே வந்து இருக்குது இல்லை அப்படின்னாலுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா குரூப் வைஸ் நான் எப்பயுமே ஆர்டர் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸுமே நான் ஃபைவ் குரூப்ஸாக நான் பிரித்து ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்க மாதிரி நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அது உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபைவ் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் குரூப் ஒன் சவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த சவுண்ட்ஸ் வச்சு என்னெல்லாம் வேர்ட்ஸ் 
ப்ரீவியஸ் டே நம்ம என்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சவுண்ட் நம்ம சொல்லி கொடுத்து முடிச்சாச்சு இதை வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும் இந்த கா இதை காட்டிட்டு அவங்களுக்கு அந்த சவுண்டை சொல்ல சொல்லணும் ஓகேவா சவுண்ட் சொல்ல சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறாங்களா அப்படின்றது நம்மளுக்கு அசஸ் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா திருப்பி நம்ம ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து சொல்லித்தர மாதிரி இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே ரிவிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஒரு நியூ சவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நியூ சவுண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம டே டூவில் ரிவிஷன் முடிச்சிட்டோம் ரிவிஷன் முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற சவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ இதே இதை எப்படி நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம எஸ்ஸுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணோம் என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி இந்த சவுண்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ஏக்கு சொல்லி கொடுத்து முடித்தோடனே நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்து முடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸையும் நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸையும் நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு கீழே மேட்லேயோ இதுலேயோ வச்சிட சொல்லிடலாம் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு சவுண்டை நீங்கள் சொல்லணும் அவங்க அந்த கரெக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா நான் இப்போ ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை கரெக்டாக இதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் இல்லை அவங்க வந்து எடுத்து இப்படி காட்டலாம் நம்ம ஆ அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இதை எடுத்து காட்டணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டெப் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த நாள் ரிவிஷன் பண்ணும்போது எப்போவுமே ரிவிஷனுக்கு ஃப்ளாஷ் கார்ட் காமிச்சு அவங்க வந்து சவுண்ட் சொல்லுவாங்க இப்போது இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சவுண்ட் சொல்வீங்க அவங்க அதுக்குரிய ஃப்ளாஷ் கார்ட் எடுத்து காட்டணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து டெய்லி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க டெய்லி நம்ம முடிக்க முடிக்க இந்த சவுண்ட்ஸ் ஆட் ஆனோ ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்புமே வந்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே நான் த்ரீ பீரியட் லெசன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த த்ரீ பீரியட் லெசனில் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸுமே கவர் ஆகிடும் அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் அதுபடி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை இப்போ இன்கேஸ் அவங்க ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க ரைட்டிங் எல்லாமே நல்லா வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டிக்டேஷன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் த்ரீ சவுண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த த்ரீ சவுண்ட்ஸையுமே டிக்டேஷன் மாதிரி கொடுங்க சவுண்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க எழுதட்டும் இப்போ நான் ஆ அப்படின்னு சொன்னேன்னா அவங்க வந்து அதோட சிம்பிள் எழுதணும் இப்போ செகண்ட் டேல ஏ சவுண்ட் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண போகிறோம் சேம் ஆக்டிவிட்டீஸ் அன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி நாள் பண்ணதே வந்து பண்ணலாம் அண்ட் அது போக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் நான் நிறைய வேர்ட்ஸ் சொல்ல போகிறேன் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் அண்ட் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் அவங்க அது எந்த சவுண்ட் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆப்பிள் வாட் சவுண்ட் யூ ஹியர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது இதை வந்து அவங்க எடுத்து காட்டணும் ஆ அதே மாதிரி சன் இதை எடுத்து காட்டலாம் ஸோ மிக்ஸப் பண்ணி நீங்கள் நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன கேட்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க இது இந்த இது எதுக்காக ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் சவுண்ட் ப்ராக்டிஸ் இந்த இனிஷியல் சவுண்ட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடியும் அவங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்காக தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம் அண்ட் அடுத்தது ஒன் மோர் ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் பிக்சர்ஸ் அதாவது எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற பிக்சர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிற பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த பிக்சர்ஸை நீங்கள் கையில் நீங்கள் கொடுத்துருவீங்க ரெண்டுத்தையுமே இந்த ரெண்டு சவுண்ட்க்குரிய பிக்சர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சவுண்ட்க்குரிய பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க கையில் ஷஃபில் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துருங்க அவங்க அதோட நேம் ஒரே ஒரு மேண்டேட்ரியான விஷயம் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸோட நேம் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியலன்னா நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க இது என்ன அப்படின்னு பார்த்து இப்போ ஸ்டார்
இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வேர்ட் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் சொல்லும்போது எப்படி நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் உனக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டு சவுண்ட்ஸுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம சேர்த்து சொல்ல போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு மாடல் பண்ணுங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க இப்போ பிளெண்டிங் வந்து உடனே வந்துடணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாமே ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் பிளெண்டிங் அவங்களால பண்ண முடியலன்னா தட்ஸ் ஃபைன் நீங்கள் வந்து சொல்லிகிட்டே இருங்க நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளெண்டிங் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவி பிளென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிவி பிளென்ஸ் அதாவது கான்சனன்ட் வவல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க போகிற வேர்ட்ஸ் என்னென்னா சிவிசி கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ட் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம் அதில் த்ரீ லெட்டர் இல்லாமல் ரெண்டு லெட்டர்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் சிவி பிளென்ஸ் ஓகேவா இந்த சிவி பிளென்ஸும் நம்மளோட வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு நம்ம நீங்கள் டெய்லி என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் முடிக்கிறீங்களோ என்னென்ன பிளென்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு சவுண்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கோன்னா இந்த ஒரு பிளெண்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த கார்டு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எஸ்ஏ இருக்கிற கார்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த கா இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பிளெண்டிங்க்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ டே த்ரீ டே த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் வந்து டீயோட சவுண்ட் ஓகேவா டீயோட சவுண்ட் சேம் ஸ்டெப்ஸ் சேம் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து செகண்ட் டேயில் பண்ணமோ ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் டேயில் என்னெல்லாம் பண்ணமோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணிவிடுங்க இதே தான் இப்போ பிளெண்டிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக டீஏ கிடைக்கும் சிவி பிளென்ஸில் இப்போ ட ஆ டே அந்த இது கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை கொடுத்து நீங்கள் பிளெண்டிங் பண்ண சொல்லலாம் அண்ட் டிக்டேஷனும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் டிக்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம் அண்ட் இந்த சிவி பிளென்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த சிவி பிளென்ஸையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே இதில் என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுத சொல்லலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன இப்படி ஃபிங்கர் ஓப்பன் அப் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன கேட்குது ட்ரு எழுத சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்த சவுண்ட் அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்கள் டே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே தெரியும் ஓகே அடுத்த சவுண்ட் வந்து ஆ அப்படின்றது அதையும் எழுத சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸும் நீங்கள் வந்து டே பை டே நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டே ஃபோர் ஃபோர்த் டே நம்ம என்ன சவுண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட சவுண்ட் ஓகேவா ஸோ ஐயோட சவுண்ட் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஐயோட சவுண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் எப்படி நம்ம சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் இதே தான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிங்களோ அது எல்லாமே வந்து பண்ணி முடிச்சுருவீங்க இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வவல்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதாவது ஏ அண்ட் ஐயோட சவுண்ட் நம்ம முடிச்சாச்சு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த வவல்ஸில் தான் கன்ஃபியூஷன் வரும் ரைட்டிங் அப்பையும் சரி ரீடிங் அப்பையும் சரி கான்சனன்ஸ் மோஸ்ட்லி பிரச்சனை வராது வவல்ஸ் தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க பிகாஸ் அது வந்து சிமிலராக சவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால ஓகே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ரெண்டு வவல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு வவல்ஸையும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரெண்டு வவல்ஸ்க்கு வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்து அந்த ரெண்டு வவல்ஸ்லேயுமே அவங்க ரொம்ப கிளியராக ஆகிடுவாங்க கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுவாங்க இப்போது ரெண்டு வவல்ஸ் வச்சு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் நீங்கள் அவங்களுக்கு கீழே வச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ சேம் தான் நம்ம ஏற்கனவே கான்சனன்ஸ்க்கு பண்ணோம் இல்லையா வேர்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அந்த வேர்ட்ஸில் என்ன வவல் சவுண்ட் அவங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிற வேர்ட்ஸ் என்ன வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிசி வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் கான்சனன்ட் வவல் கான்சனன்ஸ் அதாவது த்ரீ லெட்டர்ஸ் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பேட் சொன்னேன்னா ஸ்லோவாக சொல்லுங்கள் இனிஷியலாக ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்லோவாக சொல்லுங்கள் பேட் டூ யூ ஹியர் ஆ சவுண்ட் ஆர் இ சவுண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அதில் அவங்க என்ன வவல் சவுண்ட் கேட்குது அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ பாசிபிள் நிறைய 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 வேர்ட்ஸ் கொடுங்க அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கிடச்சிரும் பிகாஸ் அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்போ தான் ஸ்பெல்லிங் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே கவர் ஆகணும் ரீட
இல்லை அந்த த்ரீ வவல்ஸில் எனி டூ வவல்ஸ் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ ஏ ஐ முடிச்சிட்டேன் இப்போ ஈக்கும் ஐக்கும் சில டைம்ஸ் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போ இ அண்ட் ஐ எடுத்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க ஸோ தட் அந்த ரெண்டு வவல்ஸ்லையும் அவங்க கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க அடுத்தடுத்து இப்போ நீங்கள் ஃபைவ் சவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எஸ்ஏடிஐபி இதுதான் குரூப் ஒன் சவுண்ட்ஸாக நான் வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம் நம்மளோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குரூப் வைஸ் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த குரூப் ஒன் சவுண்ட்ஸை முடிச்சுருங்க இப்போ நீங்கள் குரூப் ஒன் சவுண்ட்ஸ் முடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பிளெண்டிங் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களால் முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக சில குழந்தைங்க பிளெண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் குரூப் ஒன் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் லிஸ்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ரீடிங்க்கு நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃபைன் நீங்கள் த்ரீ லெட்டர்ஸ் வரலன்னா அப் இப்போதைக்கே அந்த த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்க வேணாம் நீங்கள் குரூப் டூ சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் போயிடுங்க குரூப் டூ சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் வெப்சைட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா இது எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க த்ரீ லெட்டர்ஸ் வரலன்னா பரவாயில்ல விட்டுடலாம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸ் நம்ம முடிக்கும் போது அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் சவுண்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் சவுண்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படியே நீங்கள் போகலாம் இல்லை த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா த்ரீ லெட்டர் வேர்ட்ஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சவுண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ எல்லா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸையும் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு க்யூ தவிர எல்லா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸையும் முடிச்சாச்சு இப்போ அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸ் தெரியும் நிறைய நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிக்சர் அண்ட் சவுண்ட் மேட்சிங் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணலாம் இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் அதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த பிக்சர்ஸை இப்போ ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட இருக்குது இந்த ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பிக்சர்ஸை ஷஃபில் பண்ணி நீங்கள் கையில் கொடுத்துடலாம் ஸோ என்ன பிக்சரோ அவங்க அந்த சவுண்டுக்கு அவங்க போய் அதை மேட்ச் பண்ணலாம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நம்ம கொடுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிசி வேர்ட்ஸ் பிளெண்டிங் தான் நம்ம ரீடிங்க்கு தான் நம்ம இப்போ கொடுக்க போகிறோம் இந்த வேர்ட்ஸும் நம்மளோட இதில் அவைலபிளாக இருக்குது சிவிசி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு தனியாகவே இருக்குது நீங்கள் குரூப் வைஸ் போயிருந்தீங்கன்னா குரூப் வைஸ் நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க இல்லை குரூப் வைஸ் போகாமல் நீங்கள் சவுண்ட்ஸ் மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நீங்கள் சிவிசி வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சிவி இப்போது இன்னும் வந்து டூ லெட்டர்ஸே பிளெண்ட் பண்ணலனா சிவி பிளெண்ட்ஸே வந்து திருப்பி வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க அது நல்லா ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமா சிவிசி வேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சிவிசி வேர்ட்ஸில் என்ன ஆர்டரில் நான் கொடுத்துருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ வேர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் பிகாஸ் அவங்களுக்கு பிளெண்டிங் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் ஏ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்குது ஷார்ட் ஏ ஷார்ட் இ ஷார்ட் ஐ ஷார்ட் யூ வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் எய்தர் நீங்கள் எது வேணால் நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் ஏ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு தனியாகவே அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த ஏ வேர்ட்ஸ் மட்டும் வந்து நீங்கள் வந்து ரீடிங்க்கு நீங்கள் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்த வவல்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து போகலாம் அண்ட் ரீடிங் நிறைய பண்ண வைங்க ரீடிங் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஓரளவுக்கு வந்தோன்னே டெய்லி நீங்கள் டிக்டேஷன் கொடுக்கலாம் டெய்லி ஒரு டென் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ வந்து ஷார்ட் ஏ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறது கொடுக்குறீங்க இல்லையா நீங்கள் ஷார்ட் ஏ வேர்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தோடனே நீங்கள் டிக்டேஷன் அவங்க நல்லா ரீட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா டிக்டேஷன் கொடுங்க டிக்டேஷன் டெய்லி கம்பல்சரியாக நீங்கள் கொடுங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு வரும் டிக்டேஷன் எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது ஏற்கனவே வீடியோ இருக்குது அதையும் நான் வந்து லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபிங்கர் ஓப்பன் அப் பண்ணி அந்த ஆ வேர்ட்ஸ்னா ஆ வேர்ட்ஸ்லேயே நிறைய நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ வேர்ட்ஸை கம்ஃபர்டபுளாக முடிக்கட்டும் ரீடிங் ரைட்டிங் எல்லாமே முடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் வவல் சவுண்ட் போங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு வவல் சவுண்டாக நம்ம வந்து அஞ்சு வவல் சவுண்டையும் நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் இப்போ
பிக் டென் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஃப்ரேசஸ் அதுக்குரிய பிக்சர்ஸ் இருக்கு அதை படிக்கும் போது அவங்களுக்கு மீனிங்குமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ அவங்க புக்ஸாக அவங்களால இண்டிபெண்டாக ரீட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த புக்ஸ் இந்த புக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன புக் கொடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் பேர்ட்ஸோட ஜூலியா டொனால்சன் ஆத்தர் அந்த புக்கை வந்து நீங்க ஸ்டேஜ் ஒன் புக் நீங்க கொடுக்கலாம் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் அதோட லிங்க் நான் நேமோட நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் அந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் நம்மளோட வெப்சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவிசி வேர்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு இருக்கிற ஃப்ரேசஸ் நிறையா வந்து இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அந்த ஃப்ரேசஸும் வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் பேரலெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிறையா அவங்களுக்கு ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் வரும் சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி ரீட் பண்ணோம் இப்போ வந்து வேர்ட்ஸை படிப்பாங்க சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து அந்த ஃப்ளோவில் வரணும் இல்லையா அடுத்தடுத்து இப்போ வந்து கேட் சேட் ஆன் அ மேட் அப்படின்னு வந்து அந்த சென்டென்ஸை வந்து ஒரு ஃப்ளோவாக படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பிகாஸ் இப்போ கேட் சேட் on a mat இப்படி தான் குழந்தைங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக படிப்பாங்க பட் ஸ்டில் நிறைய நீங்கள் ரீடிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க கொடுக்க ஃபாஸ்ட்டாக வந்துருச்சு அந்த ரீடிங் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து படிச்சிருவாங்க அடுத்தது இப்போ சிவி சிவாஸ்லாம் கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் புக்ஸையும் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லெட்டர் அண்ட் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சவுண்ட்ஸில் இருந்து மட்டும் இருக்கிற ஃபோர் லெட்டர் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் ஃபோர் லெட்டர் ஃபைவ் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து படிச்சிருவாங்க அப்படி சப்போஸ் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு வந்துட்டு படிக்க முடியல ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ரகிளிங்காக இருக்குன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம கான்சனன் பிளென்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி சொல்லி தரணும்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் கான்சனன் பிளென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த கான்சனன் பிளென்ஸோட ஃப்ளாஷ் கார்டும் உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் அடுத்தது நம்ம வந்து நீங்கள் டயக்ராஃப் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டயக்ராஃப் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆர்டர்லேயே நீங்கள் வந்து போகலாம் ஒன்றுனா எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதும் சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அதுக்குரிய நிறைய வேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதுக்கும் வந்து டயக்ராஃப் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏஐ டயக்ராஃபோட பிக்சர்ஸ் ஏஐ டயக்ராஃப்னு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அந்த டயக்ராஃப் வந்து பிக்சர்ஸோட வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து வந்து இருக்குது நம்மளோட வெப்சைட்டில் அண்ட் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரீடிங்க்கு வேர்ட் லிஸ்ட் கொடுக்கலாம் இந்த வேர்ட் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ இருக்கிற வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின் ட்ரெயின் ஸ்னெயில் பெய்ட் மெய்ட் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு படிக்கும்போது இந்த ஏஐ ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா ஒரு சவுண்ட் அப்படின்றத அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் டயக்ராஃப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஆர்டர்மே நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்க மாதிரியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ குரூப் சிக்ஸ்லேருந்து டயக்ராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் குரூப் சிக்ஸ் நீங்கள் வந்து சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டயக்ராஃப் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சிடும் அதோட வேர்ட் லிஸ்ட்டும் கிடச்சிரும் இப்போது அந்த வேர்ட் லிஸ்ட்டில் கொஞ்சம் தான் ஒரு ஒரு டயக்ராஃபுக்கு ஒரு நாலு ஒரு டென் வேர்ட்ஸ் கிட்டே இருக்கும் இன்னும் நிறையா வேர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தனித்தனியாகவே வந்து டயக்ராஃபுக்கு நீங்கள் வந்து வேர்ட் லிஸ்ட் கீழே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இப்போ ஏஐ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருப்பேன் குரூப் சிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராஃப் வந்து ஏஐ அந்த ஏஐ முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஏஐயோட வேர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டிக்டேஷனும் கொடுக்கணும் இப்போ டிக்டேஷன் கொடுக்கும்போது இன்றைக்கி நம்ம ஏஐ வேர்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் ரீட் பண்ணிவிடுவாங்க குழந்தைங்க இப்போது ஏஐ வேர்ட்ஸ் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ரீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி டிக்டேஷன் எழுத போகிறோம் நான் சொல்கிற வேர்ட்ஸ்லலாம் ஏ சவுண்ட் கேட்டுச்சு அப்படின்னா என்னென்ன போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் குழந்தைங்கிட்ட கேட்கலாம் அப்போது ஏஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எழுத போகிறது ஏஐ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் டிக்டேஷன் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏ சவுண்ட் கேட்கும்போது ஏஐ எழுதிடுவாங்க அண்ட் இப்போ இந்த டயக்ராஃபுக்கு ரீடிங் ரைட்டிங் டிக்டேஷன்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் ஒர்க் ஷீட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒர்க் ஷீட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் நிறைய வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்
ஓகே ஸோ இதே ப்ரொசீஜரில் ஆல்டர்னேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிச்சுருவீங்க இப்போது இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே முடித்தாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த சவுண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே இந்த ஸ்டேஜில் குழந்தைங்களால் தாராளமாக இன்டிபெண்ட்டாக ஒரு புக்கை நல்லாவே ரீட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த ஸ்டெப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறமா ஓரளவு கம்ஃபர்டபுளாக ரீடிங் வந்துருச்சு நீங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய புக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் நான் புக்ஸ் நான் நிறைய ஃபோனிக்ஸ் புக்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்றது நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அண்ட் மேகசின் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ரீடிங் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் எப்போவுமே ஃபோனிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் மீதி காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்க ஸ்டோரி புக்ஸ் நிறைய படிக்க படிக்க தான் அவங்களுக்கு காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் வந்து சவுண்ட் சொல்லி தரணும் வேர்ட் லிஸ்ட் நம்ம கொடுத்து நம்ம எப்படிலாம் பண்ணணுன்றதை பார்த்தோம் இதுவும் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே ஒன்லேருந்து டே ஒன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நீங்கள் முடிக்கிற வரைக்கும் டெய்லி நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி நீங்கள் ரீட் அலவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் ரீட் அலவுட் பண்ணும்போது அவங்க அந்த இதில் இருந்து நிறைய ஒகேபுலரி கற்றுப்பாங்க அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் புரியும் சி நீங்கள் வந்து நம்ம எப்போயுமே ஃபோனிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சவுண்ட் சொல்லி தரோம் வேர்ட் கொடுக்குறோம் வேர்டை வந்து அவங்க ரீட் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் எழுதுகிறாங்க அவ்வளோதான் அங்கே நடக்குது பட் எப்படி புரியும் ஒரு சென்டென்ஸை வந்து எப்படி புரியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் நம்மளால் மீனிங் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஒரு ஒரு வேர்டுக்கும் மீனிங் சொல்லும்போது ஞாபகம் இருக்காது அண்ட் ஒரு வேர்டுக்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கும் அது வந்து வர அந்த கான்டெக்ட்ஸில் அந்த இதில் தான் அதை பொறுத்து மீனிங்கும் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ அப்போ எப்படி மீனிங் புரியும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து வேர்டுக்கு நீங்கள் மீனிங் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது சொல்லலாம் சொல்லணும் பட் ஆனால் சொன்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்க போகிறது இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி நீங்கள் படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்களுக்கு மீனிங் புரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே அப்படி தான் அந்த லாங்குவேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் நிறையா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நீங்கள் டே ஒன்லேருந்து என்னென்ன ஸ்டோரி நீங்கள் படிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரதாம் புக்ஸ் இதோட இதோட வீடியோவும் நான் வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் புக்ஸ் நீங்கள் வாங்கலனாலும் ஆன்லைன்லேயே ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது அந்த வீடியோவும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை போய் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அதில் ஏகப்பட்ட ஸ்டோரிஸ் இருக்குது லெவல் ஒன்லேருந்து லெவல் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டோரிஸ் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் லெவல் ஒன்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டெய்லி ஒரு ஸ்டோரி போதும் தாராளமாக ஒரே ஒரு ஸ்டோரி நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து நீங்கள் ரீட் அலவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் ரீட் அலவுட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அவங்களுக்கு நிறைய மீனிங் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் அது போக நீங்கள் பேரலாம் இவ்வளோ சவுண்ட்ஸையும் நம்ம இதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ரீடிங் நம்ம கொண்டு வந்துடும் ஸோ அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண இந்த மாதிரி நீங்கள் சைட் வேஸ் நீங்கள் வந்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஸ்கில்ஸையும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்க தே ஆர் இண்டிபெண்ட் ரீடர்ஸ் அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைட் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து சொல்லவே இல்லை இல்லையா சைட் வேர்ட்ஸ் எப்போ சொல்லி தரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லி தரணும்னு அவசியமே இல்லை என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோரி புக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோரி புக்ஸ் ரீட் அலவுட் பண்ணுறீங்க இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு அது நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா சைட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் தனியாக எடுத்து நீங்கள் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே கற்றுப்பாங்க ஓகே பட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து சொல்லி தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராஃபில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டயக்ராஃப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டயக்ராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த சைட் வேர்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லி தரலாம் சைட் வேர்ட்ஸ் எப்படி சொல்லி தரது அப்படின்றதுக்கு நான் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் வேர்ட்ஸை ஈஸியாக சொல்லி தரது என்னென்னா பை த்ரீ பீரியட் லெசன் அந்த த்ரீ பீரியட் லெசனில் நம்ம சவுண்ட் சொல்லி தரோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் டயக்ராஃப் நீங்கள் சொல்லி தரலாம் த்ரீ பீரியட் லெசனில் இது மாதிரி நீங்கள் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சைட் வேர்ட்ஸோட ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க த்ரீ பீரியட் லெசன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இதே மாதிரி தான் ஃப்ளாஷ் கார்ட் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சைட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இ
நன்றி வணக்கம்